，意大利总理梅洛尼宣布将退出“一带一路”倡议，选择呃赴美访问期间呀、啊，告知了拜登这个决策。那重大的历史转折即将到来的时候啊，这核心利益它并不是钱，而是选边站队，贸易并不能替代立场。大家好，我是张斌。尽管我们尽可能的去游说意大利啊，梅洛尼还是在访美期间通知拜登一方做出了这样的决定啊，这就意味着他打算将和拜登啊沟通，就退出时间和方式等这些细节啊进行沟通。那么这个举动啊，其实反映出意大利在全球政治版图的大变局之中，正在寻求新的战略定位啊，它这也是一种选边。意大利呢是迄今为止啊唯一一个加入“一带一路”倡议的 G7 成员国。美国是一直在游说意大利，你还是尽早出去吧。尽管我们这个中意之间这个贸易的这个势头啊是还很不错的哈、啊，但是呢，为了减少来自盟友的压力啊，意大利最终还是选择了有意在明年年初啊有关“一带一路”倡议的协议到期之后就不再续签了。首先啊，咱们看意大利现在这个决策，它不是突发的一个决策，而是在全球政治环境和它国内外压力的影响下的一种策略上的调整。那么，为了维护和西方盟友的关系，特别是来自美国的压力，它选择了退出。那本质上啊，由于这个宗教啊、民族啊、意识形态啊，以及过去上百年所形成的这种利益格局来看啊，西方的基本的立场他们是一致的。那么，在重大历史。呃，变革来临之前呢，不同的国家有不同的选择，要么是坚持自己的独立自主的呃自主性，要么呢是选边站队，要么呢就是找自己人的抱团啊，抱成一团来面对未来可能产生重大的这个变革，这个也是一种必然的选择。第二。尽管意大利啊，它很可能最终会选择退出，但是这也并不意味着咱们中意关系的破裂。两国在多个领域还有深厚的合作基础，而且梅洛尼也曾经表示，即使退出协议之后，也会与中国保持良好的关系。这说明啊，即使在复杂的国际环境之中，各国仍然可以寻找合作的机会和发展的空间。第三呢，意大利选择退出，这也是我们意料之中的事情啊，我们也是。做了积极的劝解，寻求这个对话。那么这种姿态和做法，它就反映出了我们灵活的处理手段啊，尊重对方的选择，同时寻求更多的合作机会。这个意大利这件事啊，我们可以推而广之的看一看啊。现在有那么两大类的说法，它一种说法呢，就是啊，只要我们能一起做生意，有能创造这个赚钱的机会啊，多赚钱这就行了。这个利益的捆绑，捆绑在一起啊，这个两国关系它就能好起来啊。那还有一种说法呢，和这个正好又反过来说，我们没有多少真心的朋友，愿意和我们来玩的都是求个利益。其实这两种说法呀，嗯，都有所偏颇，甚至有点肤浅。你赚钱本身这个事儿啊，当然是好事儿，可是赚钱是结果啊，根本的是什么呢？就是谁来创造这种赚钱，也就是获利的模式、秩序以及利益分配，谁能把控这个？这个呀，这个才是一个最核心的利益。当这个核心利益如果发生冲突的时候，就会引发根本立场上的选择。至于说真心不真心的呀，这根本上还是要看主导权，你手上主导权有多大。当你足够强的时候啊，这个他。呃，围绕在你身边的，也就的这个人也就越多。你看这个电影里边哈、啊，鹅城老百姓那真心啊，就是跟着这个黄四爷吗？那就真心的也要这个跟着张麻子吗？其实也不是的，鹅城老百姓呢，还要看黄四爷和张麻子他们各自的伦理是什么。在这个伦理上，他们能不能接受？在这个伦理能够接接受的基础之上，他们也要做出选择呀。要看谁的实力更强，他们如何斗法，谁最终能够掌握话语权。意大利的决定啊，总体来说是国际博弈的一部分，也是全球化进程中的一种调整。我们呢，啊，对这种事情啊，呃，是呃，也是对这个事情有充分的这个呃估计和准备啊，呃，我们。最终还是要坚持自己的伦理，坚持自己的稳定和发展，发展自己，而且我们能够呃尊重其他国家的选择，寻求更大的合作空间。